பேக்ரவுண்டில் ரொம்ப நாய்ஸாக இருக்கும் பிகாஸ் நான் நைட்டு டுவெல் தேர்ட்டி சம்திங் அப்போது வந்து உட்காந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் இதை படித்த உடனே இதை வந்து சொல்லிடணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இது ஆக்சுவலாக செகண்ட் டைம் இந்த புக் படிக்கிறது இந்த ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த இயர் ஸ்டார்டிங்கில் எஃபெப்பு அந்த டைமில் வந்து படித்தேன் ஸோ அப்போ வந்து நிறைய தாக்கத்தை உண்டு படுத்துச்சு ஸோ அகைன் வந்து ஒரு ஹோப் கிடைக்குன்றதுக்காக இப்போ மறுபடியும் உட்காந்து இந்த புக் படித்தேன் எத்தனை வாட்டி படித்தாலும் ஹெமிங் வே அவரோட வே ஆஃப் ரைட்டிங்லேயும் சரி அவரோட வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெங்லேயும் சரி எத்தனை புது விதமாக படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அவரை வந்து திரும்ப திரும்ப வாசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஓல்டு மேன் அண்ட் த சி இந்த புக்கு தான் வந்து இப்போ மறுபடியும் படித்தேன் உட்காந்து ஓல்ட் மேன் அண்ட் த சி அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலே இந்த புக்கோட ஃபஸ்ட்டு லைன் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைன் நான் எழுதியிருப்பார் என்ன அப்படின்னா ஹி வாஸ் அன் ஓல்டு மேன் ஹூ ஃபிஷ்ட் அலோன் இன் அ ஸ்னிஃப் இன் த கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஹி ஹேட் கான் எயிட்டி ஃபோர் டேஸ் நவ் வித்தவுட் டேக்கிங் எ ஃபிஷ் அவ்வளோதான் ஒரு வயசானவன் ஒரு வயசான மீனவர் வந்து எண்பத்தி நாலு நாள் கடலுக்கு போய் மீனே இல்லாமல் திரும்பி வர்றாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மீனவருடைய கதை தான் இந்த ஓல்டு மேன் அண்ட் த சி இந்த இந்த ஒட்டுமொத்த ஷார்ட் ஸ்டோரி இதுவும் கம்மி தான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நைன்டி நைன் பேஜஸ் தான் இந்த ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியில் ஹியூமனுக்கு தேவையான அவ்வளவு ஹோப்பையும் கொடுக்க முடியுமா ஒரு 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 ஹோப் பைபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீ வந்து உன் கையிலே கொண்டு போகலாம் எங்கே போ உனக்கு சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லை எது மேலேயும் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லை நிலையற்று இருக்கேன் எனக்கு வந்து பற்றே இல்லை ஒரு 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 பிடிமானமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற அப்படின்னா இந்த புக் நீ படிக்கலாம் பிகாஸ் இது வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்கிட்டே இருக்கார் இல்லையா அவர் லைஃப் அந்த எயிட்டி ஃபோர் டேஸும் அவர் போய்கிட்டே இருக்கார்ல அதுதான் வந்து வாழ்க்கை ஸோ யூ ஹாவ் டு மூவ் ஆன் எவ்ரி டே யூ ஹாவ் டு கோ ஆன் எவ்ரி டே ஈவன் யூ காட் நத்திங் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு கோ ஆன் அதர் டே இந்த எயிட்டி ஃபோர் டேஸும் பத்து நாள் உனக்கு கிடைக்கலனா பதினோரு நாள் உங்ககிட்ட காசு இருக்காது என்ன இருந்தாலும் நீ மீனவண்டா உனக்கு தெரிஞ்சது வந்து மீன் பிடிக்கிறது மட்டும்தான் வேறு என்ன பண்ணுவேன் நீ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நான் வந்து ஒரு மீனவன் எனக்கு இந்த கடலை தவிர எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிழவன் கடலுக்கே போகிறார் கடல் நம்பி மட்டுமே போகிறார் கடலில் மீன் இல்லை அப்படின்றது வந்து அசாத்தியமற்ற ஒரு விஷயம் ஆனால் எண்பத்தி நாலு நாள் ஒருத்தனுக்கு மீனே கிடைக்கல அப்படி இருந்தே அவர் போகிறார்ல அந்த தன்னம்பிக்கை தான் இந்த இந்த தன்னம்பிக்கை முழுசும் அந்த கதை முழுசும் வெறும் தன்னம்பிக்கை மட்டும்தான் வந்து அந்த கிழவனுக்கு வந்து அதுவும் அந்த அந்த தன்னம்பிக்கை எப்படி கொடுப்பார் அப்படின்னா அந்த ஹெம்மிங் வே தன்னம்பிக்கையை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார் அந்த கிழமை அவனுக்கே கொடுத்துக்கிற தன்னம்பிக்கை தான் இந்த கதை ஃபுல்லாக வரும் அண்ட் இதில் வந்து சாண்டியாகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பையன் அந்த பையனுக்கும் அந்த தாத்தாவுக்கும் உண்ட அந்த அந்த கிழவனுக்கும் உண்டான உறவை வந்து ஒரு ரொம்ப இன்டென்ஸாக டீப் பண்ணியிருப்பார் அவர் அந்த கடலில் தனியாக இருக்கும்போது ஐ விஷ் த பாய் வாஸ் ஹியர் ஐ விஷ் த பாய் வாஸ் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பார் ஐ விஷ் த பாய் வாஸ் கெட்டிங் த சால்ட் ஃபார் மீ கெட்டிங் த லைம் ஃபார் மீ கெட்டிங் த பியர் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் ரிப்பீட்டடாக வரும் பிகாஸ் ஒரு 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 வயதான ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஹோப் வந்து இல்லாத ஒருத்தங்கள்ட்ட இருந்தால் கிடைக்கும் ஆர் அவங்களோட வயதான வயதில் குறைவாக இருக்கவங்க ஒருத்தங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம தாத்தா பாட்டிங்களுக்கெல்லாம் பேரம் மேலே அவ்வளோ ஒரு ஆசை ஸோ இப்படியான ஒரு ஹோப்ஸ் இருக்குது இது என்ன கதை அப்படின்னா ஒரு கிழமை ஒரு கடலுக்கு போகிறான் அந்த அந்த எண்பத்தி நாலு நாள் போகிறான் மீனே கிடைக்கல திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து மீன் கிடைக்குது அந்த மீன் வந்து மிகப்பெரிய மீன் கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு நாள் அந்த மீன் கூட சண்டை போட்டு அவரோட கை விளங்காமல் போய் ஒத்த கையில் அந்த ரோப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு அதோடய வாயை பிடிச்சிட்டு இழுத்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட அவர் அவர் என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு போராடுறாரு ஹி ஜஸ்ட் டூ சம்திங் வாட் எவர் ஹி ஹேஸ் அவர் கையில் என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு போராடுறாரு எனக்கு அவரோட ஒரே மோட்டிவ் என்னன்னா நான் வந்து ஒன்று 
சாவணும் நான் வந்து உன்னை கொண்டுட்டு தானே சாவணும் ஏன்னா நீ கொள்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து மீனாக இருக்கேன் அதனால் நான் உன்னை கொள்கிறதுக்கு வந்து தயங்க மாட்டேன் நீ எவ்வளோ துள்ளினாலும் நான் உன்னை கொள்ளுவேன் அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி நீ இவ்வளோ துள்ளுறதுனால நான் உன்னை கொல்லாமல் விட போகிறது இல்லை நான் மீனவனாக இருக்கிறதுனால உன்னை கொல்லாமல் நான் விட போகிறது இல்லை நீ மீனாக இருக்கிறதுனால நீ சாகாமல் விட போகிறது இல்லை இதுதான் ஃபிலாசபி ஸோ நீ எதுவாக இருந்தாலும் யூ மஸ்ட் பி கில்லடு நான் உன்னை உன்னை கொண்டு தான் சாவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கையை அவருக்கு அவரே சொல்லிக்கிறார் இதுக்கு இடையில் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த ரெண்டு நாள் அவருக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல ஒரே ஒரு பாட்டில் தண்ணி வச்சுட்டு உயிர் வாழ்கிறாரு அந்த எப்படி சொல்லுவோம் அந்த பெயின் அவருக்கு அவ்வளோ இருக்குது அந்த அந்த தூண்டில் போட்டு இழுப்பாங்களே அந்த கயிறு வந்து அவளுக்கு அவர் கையை இழுக்குது அறுக்குது பிளட்டு வருது ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு அந்த கிழமை இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டெச்சில் படிக்கணும் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு லீவ் த புக் ஒன் சிட்டிங்கில் படிக்கலாம் அந்த இதை நீங்கள் விட்டு விட்டு படித்தீங்க அப்படின்னா அந்த சுவாரஸ்யம் போயிடும் அதுக்காக சொல்கிறேன் அந்த ஆ ஓகே அந்த கிழவன் வந்து அந்த மீனை பிடிச்சிடுவார் ஒரு ஐடியா பிடிச்சிட்டு அவரோட போட்டு சைடில் கட்டி வச்சுருவார் கட்டி வச்சோடனே இப்போ இவர் அந்த மீனில் அடிப்பட்டவனுக்கு இல்லையா இந்த அடிப்பட்ட ரத்த வாடைக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கடலில் இருக்கிற சுறாக்கள் வந்து இந்த மீனை சாப்பிட வரும் இந்த மீன் பேர் வந்து டூனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டூனான்ற மீனை சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கிற எல்லா சுறாக்களும் அப்படியே அந்த டூனா ஃபிஷ் கிட்டே வரும் அதாவது அந்த கேமம் போட்டு கிட்டே வரும் இவர் வந்து யோசிப்பார் நான் வந்து எண்பத்தி நாலு நாள் வந்து மீனே இல்லாமல் பணமே இல்லாமல் வந்து நான் என் வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு ஏதோ ஒரு மீன் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை நான் விற்றா எனக்கு இவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் அவர் தாட்டில் அவ்வளோ ஓடுது டோன்ட் திங்க் டூ மச் ஓல்டு மேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அவரே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் இதெல்லாம் யோசிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அவரே யோசிச்சுட்டு இருக்கார் பட் அந்த சுறாக்கள்லாம் அந்த மீனை சாப்பிட்டா அந்த மீனுக்கான மதிப்பு போயிடும்ல நீ எவ்வளோ பெரிய மீன் எடுத்துகிட்டு போய் சந்தைக்கு போனது தானே அதுக்கான மதிப்பு இது எல்லாத்தையும் இந்த சுறாக்களே சாப்பிட்டுச்சுன்னா இன்னும் இத்தனை நாள் போராடம் அது வேஸ்ட் ஆகிடும்ல ஸோ அதனால் இந்த இந்த சுறாக்களில் அந்த அந்த மீனை சாப்பிட வர சுறாக்களை இவர் குத்துறாரு ஸோ அப்படி குத்தும் போது இவரோட ஹார்பூன் வந்து அதில் போயிடுச்சு ஹார்பூன் அந்த குத்தூசி அந்த குத்தூசி வந்து அதோடு போயிடுது ஸோ இவ் இவரால் வந்து இந்த சுறாக்களை கட்டுப்படுத்த முடியல அடுத்த நாள் சூரிய உதயத்துக்கு அப்புறம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த புக்கு ஃபுல்லாக சன்ரைஸு சன்செட்டை பற்றி மனுஷன் அப்படி எழுதியிருக்காரு எர்னஸ்ட் ஹெம்மிங்வே இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மேன் ஹூ நோட்டீஸ் த சன்ரைஸ் அண்ட் த சன்செட் பிகாஸ் இவர் எழுதுகிற அந்த சன்ரைஸ் சன்செட் ரியலாக இவர் வந்து கடலுக்கே போய் உட்காந்து வெறுமனே அந்த கடலையும் அந்த சூரியனையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஒரு ஒரு மனுஷனால் ரைட்டிங்கில் ஒரு பிக்சரைஸ் அந்த இமேஜினேஷன் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த லைட்டு வந்து இப்படி இருக்குது இந்த இந்த சினாரியோ இப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இமேஜினரி வரும் இல்லை இப்போ அந்த இமேஜினரியை அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவரோட ரிட்டர்னிங்கில் கொண்டு வந்திருக்கார் ஸோ இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இவர் டெஃபினெட்லி இந்த ஹெமிங்வே அந்த கடல்லே ரொம்ப நாள் உக்காந்து அந்த சன்னை அந்த அந்த மூனை வந்து அவ்வளோ டீப்பாக பார்த்துருக்கார் அண்ட் த டெட் சி தட் மீன்ஸ் நடுக்கடல் இருக்கு இல்லையா அதோட அமைதியை ஆழமாக நோட் பண்ணியிருக்கார் வின் யூ ஆர் இன் அ சி யூ ஆர் நாட் அலோன் அப்படின்றார் அதாவது நீ கடலில் இருக்கினா நீ தனியாக இல்லைன்னு அர்த்தம் நம்ம எல்லாம் நினப்போம் நம்ம கடலை தனியாக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு யாருமே இல்லை நம்ம சுற்றி எல்லாமே அமைதியாக இருக்குது அப்படின்னு நினப்போம் இல்லையா ஆனால் நீ தனியாக இல்லை உனக்கு கீழே ஒரு உலகம் இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கோ நீ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நீ வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு வழியை கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா இந்த இந்த ரைட்டிங்ஸ்லாம் வந்து அதனால தான் இன்னமும் இது வந்து கிளாசிக் ஒன்றா இருக்குது இந்த மீன் அதே மாதிரி ஒரு பிடிக்கிறாரு இந்த சுறாக்கள்லாம் சாப்பிட்றது சாப்பிட்டுட்டு ரிட்டன் அந்த சாண்டியோவை பார்க்க மறுபடியும் கரைக்கு ஒதுங்குறாரு ஒதுங்குறப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினெட்டு அடி அந்த டூனான்ற ஃபிஷ்ஷு அவர் கரை ஒதுங்குறப்போ அந்த மீனோட முள் மட்டும்தான் வருது யோசிச்சு பாருங்கள் ஒருத்த நாலஞ்சு நாளாக கடலுக்குள்ளே யாரெல்லாம் அந்த கிழவனை பார்த்து கேள்வி பேசினாங்க நீ கிழவண்டா உனக்கு வந்து மீனே கிடைக்காதுன்னு சொல்லி சுற்றி இருக்க எல்லா மீனவர்களும் பேசினாங்க ஆனால் 
யாருமே பிடிக்க முடியாத ஒரு மீனை பிடிச்சி அதை வந்து கரைச்சி கொண்டு வந்து அதை மார்க்கெட்டில் செல் பண்ண முடியாமல் ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஆனால் மறுபடியும் நான் வெறும் கையோடு நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஐ லெஃப்ட் வித்வுட் நத்திங் ஐ ஐ கோ டு ஹோம் வித் மை ஓன் ஹேண்ட் அப்படின்றாரில்ல அந்த லைன்லாம் படிக்கும்போது இவருக்கு ஏன் இந்த மீன் கிடைக்கலன்னு உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கும் சே கிடச்சிருக்கலாம் மீனும் வந்து தோணும் ஸோ கோ டு த ஹோம் வித்வுட் த எம்டி ஹேண்ட் அப்படின்னு அந்த தாட் இருக்குல்ல இது என்ன உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குதுன்னா உன்னோடய பேஷனுக்கு நீ வந்து ஃபார் லைக் பேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறத விட உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதுக்கு நீ போராடு லைக் உனக்கு அந்த கிழவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் மீனவன் அவன் மீனை கொள்கிறதுக்கு தயங்க மாட்டான் அவனுக்கு மீன் பிடிக்கிறது பிடிக்கும் அது அது நல்லதா கெட்டதா அது எதுவுமே யோசிக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி இதை நீங்கள் அப்படியே லைஃப்க்கு அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் உனக்கு ஒன்று பிடிக்கும் அப்படின்னா கேன் கோ அஹெட் ஃபார் தட் நீ வந்து அது பிடிக்கும் பிடிக்காது அதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நீ அதில் பார்க்க மாட்டேன் ஜஸ்ட் உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை செய்வ இல்லையா அதுதான் நீ இப்போது அந்த அந்த கிழவ என்ன யோசிக்கிறார் அப்படின்னா இப்போது என்னோடய உடலில் இருக்க எல்லா சத்தையும் அந்த மீன் வாங்கிச்சு அந்த மீன் அந்த சுறாக்கள் வாங்கிச்சு ஆனால் இதனால் எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல என்னோடய எனர்ஜி போனது மிச்சம் லாஸு எல்லாமே எனக்கு போயிடுச்சு என்னோடய என்னோடய உடம்பு வந்து எல்லாமே போயிடுச்சு நான் வந்து டோட்டலாக வந்து ட்ரிங்கல்டாக இருக்கேன் அண்ட் ஐம் ஃபுல் ஆஃப் விரிங்கல்டு மேன் அப்படின்றாரு பட் ஐ டோன்ட் விரிங்கல்ட் பை ஹார்ட் அப்படின்றார் நான் எவ்வளோ வயதானவனாக தெரிஞ்சாலும் என்னோடய கண்களும் என்னோடய இதயமும் என்றைக்குமே வயதானதாக இருக்காது இது ரெண்டுத்தையும் நான் எப்பயுமே இளமையாக வச்சுப்பேன் ஸோ அந்த சாண்டியோகோ வந்த உடனே கேட்குறான் கரைக்கு வந்தோடனே கேட்குறான் இந்த மாதிரி அடுத்து எப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மீனை பிடிப்பீங்க அப்படின்னு அந்த அதுக்கு அந்த கிழவன் ஒரு பதில் சொன்னான் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு போவேன் நாளைக்கு மறுபடியும் கடலுக்கு போவேன் நாளைக்கு மறுபடியும் கடலுக்கு போய் எனக்கான மீனை நான் தேடுவேன் எனக்கான மீன் அங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஒரு பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு அமைதி வருது இல்லையா அந்த அமைதியை தாண்டி இன்னொரு போராட்டத்துக்கு தயாராக வராருல ஸோ இந்த மனநிலை எல்லாருக்குமே வரணும் இது எல்லாரோட லைஃப்லையும் நடக்கும் ஸோ இதை நம்மளால் ஒமிட் பண்ணவே கூடாது ஸோ அதுதான் வந்து இதில் முக்கியமான விஷயமாக ஹெமிங் வே சொல்கிறாரு உங்களுக்கு இது ரொம்ப நான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த புக்கு இது செகண்ட் டைம் இது ரீட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ டவுனாக ஃபீல் பண்ணுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அவர் நான் கிவ் அப் பண்ணிடலான்னு இருக்கேன் ஏ அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதோட ஃப்ரீ பிடிஎஃப் லிங்க்கை வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்ட் இது வந்து ஒரு மூவியாகவும் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதோட லிங்க்கையும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள்